Por favor, extienda sus manos abiertas, colóquelas frente a usted y mírelas bien, pues se trata de las partes de la anatomía humana más íntimamente asociadas con nuestra personalidad y conducta. Con las manos jugamos, trabajamos, acariciamos, curamos, nos comunicamos y expresamos sentimientos, edificamos civilizaciones, nos defendemos y ejecutamos obras de arte. Así como dos manos unidas simbolizan fe y espiritualidad, amor y amistad, un puño rígido representa amenaza y violencia. La mano, ese fantástico miembro que es dirigido por el cerebro, hace su aparición en el tercer mes del embarazo, y a partir de ese momento se transformará en uno de los instrumentos más complejos imaginables, un intrincado dispositivo mecánico compuesto de tendones, huesos y fibras nerviosas tan sensibles que son capaces de ejecutar millares de tareas, a cual más compleja, con impresionante precisión. Onda, la superestación presenta Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Si se toma en cuenta que para ejecutar los movimientos más elementales se pone en juego toda una serie de músculos, tendones y articulaciones desde el hombro hasta la yema de los dedos, llena de maravillado asombro imaginarse el intrincado mecanismo de músculos, nervios y tendones que deben actuar para que las manos de un pianista ejecuten piezas como esta. Se trata de un complejo mecanismo en el cual el cerebro lee las notas diabólicamente complicadas e impresas en la partitura. De manera instantánea, las dirige, asimila e interpreta al tiempo que ordena a los dedos de las manos que transmitan a las teclas la exacta presión, ritmo y duración necesarias para que, y a medida que vuelan sobre el teclado, transformen esas notas escritas en la gloriosa cascada sonora que ahora estamos escuchando. La mano está llena de huesos, ocho en la muñeca, cinco en la palma y catorce en los dedos. Sus ligamentos son cordones fibrosos que unen esos huesos de la mano y la muñeca a los músculos que los accionan. Con solo dos dedos, un cirujano puede hacer intrincados nudos dentro de un corazón humano y con igual destreza, cualquier joven puede, con una sola mano, hacer que sus dedos presionen velozmente las diminutas teclas de un celular, bien para marcar un número o un mensaje de texto. Basta ver a cortadores de diamantes, virtuosos del violín o guitarra clásica, así como expertos mecanógrafos en teclados de computadoras e incluso hábiles carteristas para admirar aún más a este asombroso y sensitivo mecanismo de manos y dedos cuya piel, a la parte de muy resistente, es prodigiosamente elástica y sensible. Esto último se debe a que la palma, y sobre todo la punta de los dedos, están dotados de singulares aparatos sensorios, conteniendo millones de células nerviosas. Así que, tomando en cuenta todo lo anterior, y escuchando a manos maestras ejecutar complejas piezas como esta, es que comprendemos cabalmente cómo las manos deben ser consideradas no solo como vehículo principal del pensamiento, sino aliado del cerebro en la función insólita y cada vez más apasionante de elevar al ser humano por encima del resto de las criaturas que forman al reino animal. De las llamadas supersticiones esotéricas, la única que supera a la astrología en popularidad 
es la quiromancia, o lectura de las líneas de la mano. Sus orígenes son remotos, tanto que ya los jerarcas caldeos se hacían leer la mano con frecuencia para estar prevenidos ante posibles cambios en su vida y salud, así como suerte política o militar. Si usted extiende su mano derecha, que es la dominante, con la palma hacia arriba, distinguirá de inmediato siete líneas principales que la surcan. Estas son 1. De la vida 2. Mente o cerebro 3. Del corazón 4. Cinturón de Venus 5. Línea solar 6. La de Mercurio 7. Del destino De todas, y según los quiromantes, las más importantes son las del corazón, mente o cerebro y la vida. Y de estas tres, únicamente la que representa la vida parece que, lejos de ser como las otras, mera bobería creencial, sí podría tener algo que ver con la duración del ciclo vital en cada quien. El Circuito Éxitos presenta nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Una producción nacional independiente de Rafael Silva Certificado número 3664 Ya en programas anteriores se comentó en detalle Lo que supuestamente representan esas líneas principales de la mano Es decir del corazón, mente y vida. La primera, se supone, tiene que ver con asuntos del corazón, tanto físicos como metafóricos. La segunda, de la mente, atañe al cerebro, aprendizaje, intelecto y creatividad. En cuanto a la tercera, esta es la más controvertida, pues se refiere a la vida, su duración, vigor, cambios e incluso eventos de gran trascendencia. Pero, y contrario a lo que se podría pensar, los quiromantes modernos parecen opinar que el largo de esa línea en la mano no está vinculado a una mayor o menor longevidad de la persona. Lo contradictorio del asunto es que, y según lo revela un estudio publicado por la Royal Society de Medicina en Inglaterra en el número de julio 1990, aparentemente esa línea de la vida sí podría revelar algo acerca de la longevidad de una persona. El estudio en cuestión, realizado en más de 200 cadáveres, parece indicar que de ese pliegue de la mano que se extiende desde la base de la palma cerca del inicio de la muñeca y traza un arco ascendente hasta la base del dedo pulgar, sí tiene cierta correlación estadística con la duración de vida en los sujetos estudiados. En todos los casos, una línea corta de vida estuvo estrechamente vinculada a fallecimientos tempranos. Por el contrario, esa línea era larga y bien demarcada en todos aquellos que alcanzaron a vivir hasta avanzada edad. Fue tan pareja y constante esa aparente correlación entre línea larga y largo de vida, que a menos que se haga un estudio más extenso desvirtuando tal correlación, cabe en lo posible que haya algo de cierto en lo que indica el mencionado estudio, pero sin desestimar, desde luego, que un análisis más numeroso y extenso pueda confirmar o denegar eso de la línea de la vida que ha llamado muchísimo la atención tanto a quiromantes como a gerontólogos. Para finalizar, vale la pena repetir que dichos análisis de esas líneas de vida se hicieron en la mano derecha de los sujetos y que estos, en todos los casos, habían fallecido por causas naturales. Y no menos curioso, que si bien la quiromancia no da importancia en cuanto a longevidad de una persona a esa línea de vida, un estudio científico parece demostrar que sí la tiene. El Circuito Éxitos presentó Nuestro Insólito Universo 
Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.